较多种，所以我们转档的关系，我们看到还有一些锯齿状，其实是因为转档的关系。那再来就是说，因为我们这个真的做的很干，我们拍了大概有，应该有，我不知道有几百个小时啦，我没有精算。所以其实剪辑的压力非常大，因为我们要配合那个行政院长说十月八号的这个时间，所以我们真的很赶，然后很多的声音还没有做细调，所以刚刚比较抱歉这样。那呃，我我呃，我希望说下一次如果你们还有时间，我们在二楼还会一直在展览期间还会放，那那时候我们会放比较好的，呃，就是做好的那个版本，再欢迎大家。然后同时我们也会上英文的字幕。在下个礼拜，那现在正在做翻译。那呃，对这边的外国朋友比较抱歉，这样谢谢。哎、欸，我们就是其实我非常感谢罗秀斯导演，他也是完全义务自费的帮帮忙啊。我也没有办法对他，就是提供什么实质上的帮助啊。所以我还是那要谢谢罗秀斯的团队啊，就是在这两年跟了很多同学。那。那同学们有碰到一些疑虑，碰到一些问题，有一些成长。我希望这个行动呢，是可以让他们在生命的历程当中，有一些这个比较啊，可以让他们有一个成长的空间啊。那当然，我也不知道这样做好不 OK， 可是是一个实验。那么、啊，不知道各位在座的来宾啊，有没有什么问题？或者问什么同学也可以啊。我想请那个许新云。来跟大家分享一下好了，因为就是说我在拍摄呃这些同学的过程当中，我自己发现同学们的一些反应让我呃非常的讶异，这样你要不要来跟大家分享一下？就是他其实也做了很多的行为艺术，就因为这个呃这个计划他自己也有很多的反省，我想可能请他跟大家聊一下好了。我也是，我不好讲。你你说你为什么现在想要出国去念理论方面的东西？就是他要解解答他心里的一些困惑。呃，其实其实做这个计划的话，对我自己本身的，因为因为因为因为我自己这个背，因为我有我有个比较特殊一点的背景，我小时候是在中国大陆那里长大的，然后一直到到近几年才回到台湾。其实其实我对呃台湾就是我我我本来。就是那时候在大陆的时候，我一直觉得想要回台湾，就是觉得台湾最好，然后就是想要赶快回来这样子。可是一直回到台湾，我才发现说，其实我我对台湾其实没有这么了解这样子。然后就多亏这次这次的这个计划，然后可能就是实地的踏到，就是台湾一些我从来没有没有见，就从来不知道存在，然后从来没有见识到一些角落这样子。然后嗯。呃本身本身有一边做，本本身一边做创作的时候，就会有想说要怎么样来，就是就想有时候创作的时候也会想说，能不能就因为创作能让我跟台湾的关系再更加近一点这样，因为因为大家可能很想象那种感觉，就是就是就是就跟自己的故乡好像有很长一段时间就是好像有种脱离这样子，然后就就有有种那种空虚的感觉这样，然后后来就是嗯。在参加这个计划，就实地走的时候也，他就也让我想到很多，就是我我到底我到底可以做什么这样子，就是说，嗯，对我我现在也还在一直弄，想要弄清楚说我我到底可以做什么，但是，但又又觉得说，嗯，我我总不能就又学姚老师又又继续继续做这些，我应该要再想，就是有更。有更怎么样？就是其他的形式能让让大让社会大众来关心，就是说我们也不止这个文字文文字馆事情，还有其他一些社会问题这样子。所以我也想说就，就就也就是还还在沉淀中，然后想说接下来要怎么办？然后想要多看点书，然后再再呃多多接触点资讯，然后再嗯，最主要主要就是呃，我我也不知道怎么讲，就是说。说就是我们，我们还是需要就开发一些其他新的一些形式，然后就就让让大家来关注这些问题。所以这个这个海市蜃楼，它对我来说是一个一个一个就是一个起头。然后就是可能可能可能就是就也我我会觉得我就是我会觉得说说有这个经验会就是可能就一直导引我，就一直到嗯嗯之后就算踏入理就是理论的领域，然后可能就一直看书的。就是
也就不会忘记说不能跟社会妥协这样子。这个这个经验，就是这个记忆对我来说，我觉得啊，可能之后就会一直像个，很像个像个指南针或一个磁石，就一直